ஸோ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து வணக்கம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து இந்தியன் எக்கானமி ஸோ இந்தியன் எக்கானமியில வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இட் இஸ் அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி ஸோ வாட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி ஸோ இதை பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லா எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் இன் எக்கனாமி ஃபண்டமெண்டல் கீவேர்ட்ஸ் இன் எக்கனாமி இந்த கீவேர்ட்னா என்ன இந்த கான்செப்ட்னா என்ன வாட் இஸ் வாட் ஸோ அது வாட் இஸ் வாட்ங்கிற லெவலில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டா எக்கனாமி நமக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் வந்து அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸோ கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அட்டெண்டிங் எக்கனாமி ஏன்னா எக்கனாமியில் கேட்குற எல்லா கொஸ்டினும் ஸ்ட்ராட்டிக் ஏரியாவில் கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டியில் தான் கேட்குறாங்க ஸோ கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் எக்கனாமியில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வருது மிச்சம் இருக்கிற ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் எப்படி வரும்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து வரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து ஃபண்டமெண்டலாக வரும் அப்ளைடாகவும் வரும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கொஸ்டின் விச் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தி ஸ்டாட்டிக் ஏரியா விச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபண்டமெண்டல் ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபண்டமெண்டல்லாம் எப்பவுமே ரொம்ப ஈஸியாக கேட்குறாங்க ஸோ அப்படி கேட்குற கொஸ்டின் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த கொஸ்டினெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணணும்னா கான்செப்ட்ஷுவல் கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த சீரீஸில் நம்மளுடைய எய்ம் என்னதுன்னா இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமியுடைய கான்செப்ட்ஷுவல் கிளாரிட்டி வந்து நமக்கு வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இட்ட ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பேசிக்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமியும் செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிங்கிற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னோட செஷனுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுங்க இது லைவ் வீடியோ ரை வீடியோ பார்க்கும்போதே ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுங்க இல்லை வீடியோ முடிச்ச பிறகு கூட நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி இன்னொரு வாட்டி போட்டு கூட ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுங்க பட் ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து இப்போ டிக்டேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டைம் இல்லை ஒன் ஹவர் வீடியோ செஷன் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பிடிஎஃப் அப்படிங்கிறது மாதிரி கொடுத்தா அதுவும் தேவை இல்லை ஏன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கும் சங்கர் கணேஷ் இட் செல்ஃப் இஸ் சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு இருக்கும்போது அடிஷ்னலாக என்னுடைய கிளாஸ் நோட்ஸை வந்து நீங்கள் ரன்னிங் நோட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஈஸியாக புரியும் ஸோ என்னோட செஷனில் ரன்னிங் நோட்ஸ் எதை நான் முக்கியமாக எடுக்க சொல்கிறேன்னா நான் சொல்கிற ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வந்து ஒரு சில கான்செப்ட்ஸை புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் அங்கங்கே எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் அங்கங்கே வந்து ஒரு ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவேன் சிம்பிளான ஒரு விஷயத்தை அனாலஜியாக காட்டிட்டு அதை வச்சு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ நான் சொல்கிற இந்த சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸும் இதை சின்ன சின்ன சிம்பிளான விஷயங்களையும் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட் புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் சொல்கிற இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸும் அனாலஜி மட்டும் நீங்கள் வந்து ரன்னிங் நோட்ஸில் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஏன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் ரிவைஸ் பண்ணுறப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியும் ஏன்னா அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் உருவாக்கியிருக்கோம் ஒரு கதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் வந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஸோ டேக் ரன்னிங் நோட்ஸ் இன் மை கிளாஸ் ஸோ லெட் இஸ் கோ இன் டு தி செஷன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைட்ஸ் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு ஸ்லைட் ஒன்று பெருசாக வந்து நம்ம ஜிஎஸ் த்ரீ மெயின்ஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்லைட்ஸை வச்சு தான் நடத்தினேன் ஜிஎஸ் த்ரீ மெயின்ஸ் வந்து ஏன்னா அது மெயின்ஸ் டாப்பிக்கு ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட்டு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படும் ஆல்ரெடி நம்ம ஜிஎஸ் த்ரீ மெயின்ஸ் பார்த்தாச்சு அது ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் முடிச்சிட்டோம் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் தேவைப்படுங்கிறதுனால தான் நான் என்ன பண்ணேன் ஸ்லைடு ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணேன் ஸோ அதனால் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் போட்டோம் அதனால் நான் நோட்ஸ் போட்டேன் பட் ஃபிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்ட் சொல் கிளாரிட்டிக்கு நான் வந்து எழுதி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ நான் வந்து இங்கே ஒயிட் போர்டில் எழுதி தான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேங்கிறதுனால ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது போர்டில் வந்து நான் எழுதுறப்போ நீங்களும் பார்த்து காப்பி பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸோ அதனால் டேக் ரன்னிங் நோட்ஸ் இன் மை செஷன் ரேதர் தென் டிபெண்டிங் ஆன் தி ஸ்லைட்ஸ் ஸோ நான் ஸ்லைட்ஸ் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நிறைய யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகே ஸோ வித் திஸ் வி வில் ஸ்டார்ட் தி டுடேஸ் செஷன் வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம் ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து நம்மளுடைய சேனலில் ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கானமி சீரீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸ் இருக்குது ஜிஎஸ் த்ரீ எக்கானமி பை
ஸோ நம்மளுடைய என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜாகிரஃபி அப்படிங்கிற இந்த என்சிஆர்டி வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி ஜாகிரஃபி என்சிஆர்டி இருக்கும் அதில் வந்து செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் கவராக இருக்கும் ஸோ எக்கனாமிக் ஜாகிரஃபி அதாவது எக்கனாமிக் ஜாகிரஃபிலிருந்து அந்த செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி எடுத்து நான் டீச் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஜாகிரஃபி என்சிஆர்டியில் செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி ஒரு சாப்டரில் கவர் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி டைப் மிச்ச மூணு டாப்பிக்குமே வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழ்நாடு புக்கோடைய ஃபஸ்ட் சாப்டர் இது ரெண்டுத்தில் வந்து கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து வாட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ப்ரொடக்ஷன் கன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னதுன்னா இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ஒரு இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுங்க ஸோ தேர் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹேப்பனிங் ப்ரொடக்ஷன் ஆனது வந்து மக்களுக்கு வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் மக்கள் அதை வந்து ஃபைனலாக கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 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 ஃபேக்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஃபோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த மொபைல் ஃபோனை கொண்டு வந்து ஷோரூம்லலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா ஷோரூம்லையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண எல்லா ஷோரூமில் இருக்கிறதையும் வந்து கன்சூமர் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்க ஸோ எக்கனாமினா என்னதுனா இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர் ரிலேஷன் பிட்வீன் தி ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வாட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ சரக்கும் சேவையும் தான் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸு அண்ட் சர்வீஸ் நீங்கள் எக்கனாமியில் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் எக்கனாமியில் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எதிர் ஒரு கூடை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சரக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா சர்வீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சேவையை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டுத்தை மட்டும்தான் வந்து உங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எக்கானமியில் ஸோ எனி ப்ரா எனி திங் இந்த எக்கானமி கேன் பி கேட்டகரைஸ் எதர் ஆஸ் அ கூட் ஆர் சர்வீஸ் ஓகே ஸோ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை முதல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் ஸோ மக்கள் கூட வந்து சேர்க்கறது வந்து செகண்ட் பார்ட் அதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் மூலமாக இல்லைனா வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் மூலமாக டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் மூலமாக கடைகள் மூலமாக மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறோம் இல்லைனா கவர்மெண்டோடைய பிடிஎஸ் மூலமாக மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கறோம் ஸோ ஹவு யூஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் இட் ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி இல்லை தான் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே வரும் அண்ட் கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷனுங்கிறது என்னதுன்னா மக்கள் மக்கள் வந்து தி ஆர் ஏர்னிங் இன்கம் ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம டூ செக்டர் மாடல் த்ரீ செக்டர் மாடல் மேக்ரோ எக்கனாமிக் மாடல் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து வரப்போகிற வீடியோவில் பார்ப்போம் மேக்ரோ எக்கனாமிக் டாபிக் பார்க்குறப்ப இது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் எக்கனாமிக் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ம்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் அவங்களோட இன்டர் எலெக்ஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ஜிடிபி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ஜிடிபி பற்றி படிக்கிறப்போ இந்த ஏரியாவில் இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இப்போதைக்கு இது பார்த்துக்கோங்க பீப்புளுக்கு வந்து த்ரூ வேரியஸ் சோர்ஸஸ் இன்கம் வருதுங்க அவங்களுக்கு நிறைய சோர்ஸ் வந்து இன்கம் வருது அந்த இன்கம் வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுக்கு வந்து பர்ச்சேசிங் பவரை கொடுக்குது மக்கள் வந்து இன்கம் வருது ஏழு அந்த இன்கம் வருதுங்கிறது பார்ப்போம் நம்ம இன்கம் மெத்தட் பார்க்குறப்ப பார்ப்போம் ஜிடிபி ஸோ மக்கள் வந்து வேரியஸ் சோர்சஸ் வந்து இன்கம் வருது ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறவரா இருந்தால் சேலரி வரும் இப்போ அதுவே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறவரா இருந்தால் ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மக்கள் வேரியஸ் சோர்ஸ்லேருந்து இன்கம் வருது அந்த இன்கம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் கிடைக்குது பர்ச்சேசிங் பவர்னா என்ன எபிலிட்டி டு பை அ குட் அதுதான் பர்ச்சேசிங் பவர் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்கிறதுனால அவங்க டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணுறாங்க இவங்க கிரியேட் பண்ணுற டிமாண்டுக்கு கேட்டர் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரொடக்ஷனே நடக்குது ப்ரொடக்ஷன் இஸ் தி சப்ளை இவங்க கே கிரியேட் பண்ணுற டிமாண்ட் இப்போ ஒருத்தருக்கு மொபைல் வேணும் ஒருத்தர்கிட்ட காசு வேணும்னா அவர் கையில் என்ன வந்தது கா சம்பளம் வந்தாலும் காசு வந்தது காசு வந்தாலும் மொபைல் வாங்கலாம் முடிவு பண்ணுறாரு ஸோ மொபைலுக்கான பர்ச்சேசிங் பவர் அவருக்கு வந்த பிறகு மொபைலுக்கான டிமாண்ட் உருவாகுது ஸோ மொபைலுக்கான டிமாண்ட் உருவான பிறகு ஒரு மொபைல் கம்பெனி என்ன பண்ணுது அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிது ஸோ சப்ளை அங்கே உருவாகுது ஸோ சப்ளை சைடு பார்த்துக்கிறது ப்ரொடக்ஷன் டிமாண்ட் சைடு பார்த்துக்கிறது கன்சம்ஷன் ஸோ சப்ளை சைடை பார்த்துக்கிறது ஃபேர்ம்ஸு டிமாண்ட் சைடை பார்த்துக்கிறது ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் அதாவது மக்கள் சாதாரண மக்கள் ஸோ ஃபர்ம்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் இது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த மேக்ரோ எக்கனாமிக் மாடல் பற்றி ஜிடிபி நடத்துகிறப்போ இன்னும் டீட்டெயில்டாக நடத்துகிறேன் இப்போதைக்கு பேசிக்காக இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சப்
இட் இஸ் தி ஸ்டடி ஆஃப் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் அப்படி கூட சொல்லலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம் இட் இஸ் தி ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு சொசைட்டி இஸ் யூசிங் இட்ஸ் தி ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் சொசைட்டியில் ஒரு சில ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு அந்த ஸ்கேர்ஸ் ரிசோர்ஸஸை வந்து வச்சு எப்படி ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எது சரக்கு அண்ட் சேவை கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட ப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது எப்படி கன்சம்ஷன் ஆகுது இதை பற்றி படிக்கிறது தான் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கால்ட் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு எக்கனாமிக்ஸ் தான் என்னன்னு புரிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் எக்கனாமிக்ஸ் இதை பத்தி படிக்கிறது தான் எக்கனாமிக்ஸ் இதை வந்து இதை பத்தி படிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க தியரியா எக்கனாமிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய அம்பரல்லா இதுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரீம் தான் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லேயே சொன்னேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க ஆல்ரெடி ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு இந்தியன் எக்கானமிங்கிற வீடியோ நான் நடத்திட்டேன் நம்ம சேனல்ல இருக்கு போய் பாருங்க ஸோ டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னதுன்னா இந்த ஸ்டடி ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இன் ஒன் பர்டிகுலர் எக்கானமி ஃபார் டெவலப்பிங் தட் எக்கானமி இஸ் கால்ட் டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் நாட்டை பத்தி அந்த நாட்டோட எக்கானமி நாட்டில் அப்ளை பண்ணி படிக்கிறது தான் இந்தியன் எக்கானமி ஸோ அந்த இந்தியன் எக்கானமியில வந்து எதை நம்ம போக்கஸ் பண்ண போனோம்னா டெவலப்மெண்டல் பாட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம் எப்படி வந்து நம்ம எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்தியாங்கிற நாடை முன்னேற்ற போறோம் ஸோ எப்படி இந்த எக்கனாமிக்ஸோட கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பாவர்ட்டியை ஒழிக்க போறோம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை குறைக்க போறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆஃப் பீப்பிள் இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஜிடிபியை வந்து க்ரோ பண்ண போகிறோம் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்க போகிறோம் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படி பண்ண போகுது கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ண போகுது இதை பற்றி எல்லாம் படிக்கிறது தான் வந்து டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இந்த டெவலப்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து ரோல் ஆஃப் பேங்கிங் என்ன இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஹவு அ சொசைட்டி யூசஸ் தி ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் டு ப்ரொடியூஸ் கன்சம்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் தி கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் சிம்பிளாக இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னதுன்னா லைக் இதில் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய வேர்டு மேக்ரோ மைக்ரோ தான் ஒன்றுத்த வந்து அட் தி லார்ஜஸ்ட் ஸ்கேலில் படிக்கிறது மேக்ரோ ஒன்றுத்த வந்து ஒரு ஸ்மாலர் ஸ்கேலில் படிக்கிறது மைக்ரோ வேர்டை வச்சு பார்க்கும் போது அப்படி சொல்லலாம் ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னதுன்னா ஸ்டடிங் தி எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோல் ஸோ எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோலா படிக்கிறது வந்து மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோல்னா இந்தியாங்கிற அந்த நாட்டை வந்து ஃபுல்லா படிக்கிறது ஸோ இப்போ இந்தியான்னு ஒரு நாடு இருக்குன்னா அந்த நாட் ரிலேட்டடான ப்ரொடக்ஷன் கன்சம்ஷனை வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லா படிக்கிறது தான் வந்து என்டையர் இந்தியாவில் இருக்கிற நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் அண்ட் இட் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் தி இஷ்யூஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி ஆஸ் அ ஹோல் இந்தியா ஆஸ் அ ஹோலா நம்ம வந்து எக்கனாமிக் கான்செப்ட்ஸை படிச்சா அது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சப் கேட்டகரிக்குள்ள போகுது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்க்குள்ள என்னென்ன வருது ஸோ இந்தியாவோட ஜிடிபி என்ன இந்தியா ஆஸ் அ ஹோலாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறது எல்லாம் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் வரும் ஜிடிபி என்ன நேஷனல் இன்கம் என்ன பெர் கேபிட்டா இன்கம் என்ன ஸோ அடுத்து வந்து இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி இருக்கு எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோலில் இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி இருக்கு ஸோ டோட்டல் கவர்மெண்ட்டோட பட்ஜெட்டிங் என்ன ஸோ எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோலில் மணி சப்ளை எவ்வளோ இருக்கு ஸோ மணி சப்ளை எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோலில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கு பாவர்ட்டி எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி வந்து எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோல் படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எல் எல்லா டாப்பிக்கும் பாருங்கள் இந்தியன் எக்கானமி ஆஸ் அ ஹோலாக தான் படிக்கணும் இன்ஃப்ளேஷன்னா வந்து நீங்கள் சென்னையில் இருக்க இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு படிக்க மாட்டேங்க இன்ஃப்ளேஷன் என்ன சிபிஐ டபிள்யூபிஏ சிபிஐ டபிள்யூபிஏனா இந்தியா ஃபுல்லாக தான் படிக்க போகிறீங்க சிபிஐ டபிள்யூபி என்ன என்னென்னு ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் வரப்போரிய செஷன்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் ஆஸ் அ ஹோல் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்டிங் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்னா சென்னைக்கான பட்ஜெட் மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்தியா ஆஸ் அ ஹோல் ஆஸ் பட்ஜெட் தான் படிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மணி சப்ளை சென்னையில் இருக்க மணி சப்ளை என்னென்ன பார்க்குறோம் இந்த
ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன அதோட ரெண்டு கேட்டகரி மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா என்ன ஸோ அதை இப்போ பார்த்தாச்சு ஸோ மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ்னா ஸ்டடிங் எக்கனாமி ஆஸ் அ ஹோல் மைக்ரோ எக்கனாமிக்னா ஸ்டடிங் எக்கனாமி அட் அ பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் லெவல் அவர் கம்பெனி லெவல் கம்பெனியோட ஸ்டாக் லெவல் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் நம்ம மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்ல அதில் வந்து பெரும்பாலும் கொஸ்டின் வந்ததில்ல மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமினா வந்து நம்ம எக்கனாமியை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதாவது ஒரு எக்கனாமியை வந்து நம்ம கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி எக்கனாமி வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி ஸ்டேட் எக்கானமி மிக்சட் எக்கானமி அப்படின்னு நம்ம மூணா சொல்கிறோம் ஸ்டேட் எக்கானமினா சோஷியலிஸ்ட் சோஷியலிஸ்ட்னு சொல்லலாம் ஸ்டேட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை கம்யூனிஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம் ஏதோ ஒன்று அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கானமியை வந்து நம்ம ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி ஸ்டேட் எக்கானமி மிக்சட் எக்கானமி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கானமியை வந்து மூணாக பிரிக்கிறோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஹவு வி ஆர் டிட்டர்மைனிங் தி இது எப்படி வந்து நம்ம எக்கனாமியை வந்து மூணாக பிரிக்கிறோம் ஸோ எக்கனாமி எப்படி பிரிக்கிறோம் பார்த்தா மூணாக பிரிக்கிறோம்னு பார்த்துட்டோம் கேபிட்டலிஸ்டிக்கா சோஷியலிஸ்டிக்கா இல்லைனா வந்து ஸ்டேட் எக்கானமியா ஸோ இது மூணாக பிரிக்கிறோம் இது மூணாக பிரிக்கிறப்போ எந்த ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு மூணாக பிரிக்கிறோம் எதை பார்த்துட்டு நம்ம இதை கேபிட்டலிஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறோம் அது தான் தட் தான் ஃபேக்டர்ஸ் விச் டிட்டர்மைன் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் விச் டிட்டர்மைன் வெதர் அண்ட் எக்கானமி இஸ் அ கேபிட்டலிஸ்டிக்கா சோஷியலிஸ்டிக்கா இல்லை மிக்சடா அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா முதல்ல வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ஹூ ஓன்ஸ் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் லேண்டு லேபரு கேபிட்டல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸோ லேண்ட் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இது நாலுத்த தான் வந்து நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எக்கானமில நான் என்னன்னு பார்த்தோம் எக்கானமினா என்னதுன்னா ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் இல்லை ப்ரொடக்ஷனுக்கு வரும் நீங்க எக்கானமில நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் எதிர் நீங்க கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க இல்லை சர்வீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க கூட்ஸ்னா என்ன மொபைலா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வாஷிங் மிஷினா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டிவியா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு லேப்டாப்பா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பெண்ணா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இட் கேன் பி எனி குட் காரா இருக்கலாம் பைக்கா இருக்கலாம் இட் கேன் பி எனி குட் ஆர் சர்வீசஸ் சர்வீசஸ்னா என்ன ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ரெஸ்டாரண்டா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டா இருக்கலாம் ஆர் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கலாம் ஆர் டூரிசமாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சர்வீசஸில் எது வேணா இருக்கலாம் பேங்காக இருக்கலாம் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஸோ சர்வீசஸ் கேன் ஆல்சோ பி எனி திங் ஸோ நீங்கள் எக்கானமியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா எதர் ஒரு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிப்பீங்க கம்பெனி ஆரம்பிச்சு எதர் கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை சர்வீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி கூட்ஸையும் சர்வீஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன அடிப்படையாக தேவை உற்பத்தி செய்வதற்கான அடிப்படைகள் அதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் ஒரு ஒரு உற்பத்தி செய்யணும்னா அதுக்கு தேவைப்படுற அடிப்படைகள் அப்படிங்கிறது என்னென்ன இருக்குன்னா அதுதான் வந்து லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸோ இதுதான் வந்து உற்பத்திக்கான அடிப்படைகள் ஸோ இந்த உற்பத்திக்கான அடிப்படைகளில் வந்து அதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறோம் நீங்கள் எந்த ஒரு கூடையோ இல்லைனா சர்வீஸையோ கூடோ இல்லைனா வந்து சர்வீஸோ நீங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இந்த அடிப்படைகள் தேவை அந்த அடிப்படைகள் தான் லேண்ட் லேபர் நீங்கள் எந்த ஒன்று இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு லேண்டு தேவையா எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் லேண்டு தேவை அஃப்கோர்ஸா இப்போ மாடனாக வரக்கூடிய ஒரு சில டிஜிட்டல் பிஸ்னஸ்லாம் வந்து லேண்டு தேவைப்படுறதுல தான் பட் மெஜாரிட்டி ரிலி நைன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் லேண்டு தேவை ஏன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு கடை போடணும் ஒரு ஆஃபீஸாவது கட்டணும் ஒரு லேண்டு தேவை யூனிட் லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு லேண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கு லேண்ட் சர்வீசஸ்க்கு லேண்ட் எல்லாத்துக்கும் லேண்டு தேவை ஸோ இந்த ப்ரொப்போஷன் வேரிஸ் பட் இன் மாடர்ன் டைம்ஸில் லைக் லேண்ட் இல்லாமல் இப்போ பிஸ்னஸ் வந்துருச்சு பட் ஸ்டில் மெஜாரிட்டிலி லேண்ட் பிளேஸ் ரோல் ஸோ லேண்ட் இஸ் தி மேஜர் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அடுத்து லேபர் தேவை நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா உங்கள் கம்பெனியில் வந்து வேலை செய்யணும் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சாலும் உங்கள் கம்பெனிக்கு எம்ப்ளாயிஸ் தேவை நீங்கள் எந்த ஒரு தொழில் அக
ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஆண்டர்பினர்ஷிப் அப்படிங்கிறது சேர்த்துருக்காங்க ஸோ எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நடத்தினாலும் யாரோ ஒருத்தர் தானே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லை யாரோ ஒருத்தரோ யாரோ குரூப் ஆஃப் பீப்புளோ ஏதோ ஒரு கம்பெனியோ தானே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்குது ஸோ ஆண்டர்பினர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கில் வந்து இருக்கிறதுனால தான் இங்கே வந்து உற்பத்தி நடக்குது ஸோ அந்த ஆண்டர்பினர்ஷிப் ஸ்கில்லுக்கும் நம்ம ரெக்கக்னிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க இந்த ஆண்டர்பினர்ஷிப் இல்லைனா எந்த ஒரு உற்பத்தி உற்பத்தி நடக்குது கவர்மெண்ட்டோ ப்ரைவேட்டோ கவர்மெண்ட்டே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சாலும் அங்கே ஒரு இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலோ இல்லை குரூப் ஆஃப் பீப்புளோ தான் அந்த பிஸ்னஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆண்டர்பினர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஸ்கில் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ இப்போது இந்த லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆண்டர்பினர்ஷிப் இது நாலும் சேர்ந்தது தான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இது நாலு இருந்தால் தான் அவங்களால கூட்ஸ் இல்லை சர்வீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இது நாலுத்துக்கு ஆகிற செலவு இது நாலுத்துக்கு ஒரு ஆகிற செலவு எவ்வளோ அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் செய்கிற கூட்ஸுக்கும் சர்வீஸ்க்கான ப்ரைஸை வந்து நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணுவீங்க கரெக்டா இந்த கூட்ஸுக்கும் சர்வீஸ்க்கான ப்ரைஸ் என்னவோ என்னதுனா இந்த நாலுத்துக்கு ஆகிற செலவு வச்சுட்டு தான் ப்ரைஸை முடிவு பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ செலவாகுது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ரைஸ் தான் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் இல்லைனா ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜிடிபி நடத்துகிறப்ப ஃபேக்டர் காஸ்ட்னா என்ன மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னா என்ன பேசிக் ப்ரைஸ்னா என்ன அதை பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக அடுத்த சாப்டரில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு சும்மா சொல்கிறேன் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற செலவை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நிர்ணயிக்கிற பொருளோட வேலையை தான் ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு நீங்கள் ஒரு கூட்ஸ் சரிங்கன்னா இதுக்கு ரிட்டர்ன் என்ன தரணும் லேண்டுக்கு நீங்கள் வந்து திருப்பி என்ன கொடுக்கணும் ரெண்ட் கொடுக்கணும் லேபருக்கு நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் தம் தி வேஜஸ் கேபிட்டலுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் வட்டி கட்டணும் நீங்கள் காசு எடுத்த காசு எடுத்தாலும் வட்டி கட்டணும் ஆண்டர்பினர்ஷிப்புக்கு ப்ராஃபிட் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவருக்கு பிஸ்னஸ்லேருந்து வர வருமானத்தில் ப்ராஃபிட் எடுத்துப்பார் அது அவருக்கு இன்கம் ஸோ இந்த லேண்ட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் வந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் தான் வந்து ரெண்டு வேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஸோ இது இந்த இன்கம் தான் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் கிடைக்குதுன்னு சொன்னோம் இதை பற்றி நம்ம மேக்ரோ எக்கனாமிக் மாடலில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சு தான் நீங்களால் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமியில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை யார் ஓன் பண்ணுறா ஸோ ஹூ ஓன்ஸ் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதை வச்சுட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து முடிவு பண்ணுறோம் இது என்ன எக்கானமின்னு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ப்ரைவேட் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது வந்து என்ன எக்கானமி அது ப்ரைவேட் வச்சுருந்தாங்கன்னா அது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி அதுவே கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் இருந்ததுன்னா அது வந்து ஸ்டேட் எக்கானமி ஆர் சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமி ஸோ எல்லாமே இந்த உற்பத்தி லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆண்டர்பினர்ஷிப் இது எல்லாத்தோடைய கண்ட்ரோலும் வந்து ப்ரைவேட் கிட்ட இருந்ததுன்னா அது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி இது எல்லாத்தோடைய கண்ட்ரோலும் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்ததுன்னா அது ஸ்டேட் எக்கானமி இப்போ ஸ்டேட் எக்கானமி ஆர் சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமி லைக் இந்தியா பிஃபோர் நைன்டீன் நைன்ட் ஒன் எப்படி இருந்ததுன்னா லேண்டு கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் லேபர் கேபிட்டல் ஆண்டர்பினர்ஷிப் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருந்தது அது ஸ்டேட் எக்கானமி மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னா என்னதுன்னா ரெண்டுமே இருக்கும் ப்ரைவேட்டும் பிஸ்னஸ் பண்ணும் கவர்மெண்ட்டும் பிஸ்னஸ் பண்ணும் ஸோ ரெண்டுமே இருக்கிறது தான் மிக்சட் எக்கானமி ஸோ இப்போ வந்து ரிஜிடாக வந்து இதுதான் கேபிட்டலிஸ்டிக் இதுதான் சோஷியலிஸ்டிக் அப்படிங்கிற ரிஜிடிட்டியே கிடையாது என்டையர் வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா எக்கானமியும் மிக்சட் எக்கானமி ஆகிடுச்சு மேபி நார்த் கொரியாவை நம்ம இன்னும் வந்து கேப் ஸ்டேட் எக்கானமினு சொல்லலாம் மற்றபடி எல்லா எக்கானமியும் மிக்சட் எக்கானமி தான் ஆனால் ப்ரொப்போஷன் வேரிஸ் ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் ப்ரைவேட் அண்ட் கவர்மெண்ட் தான் வந்து வேரி ஆகுதே தவிர எல்லாமே மிக்சட் தான் பட் டாமினன்ஸ் இருக்கும் லைக் ப்ரைவேட் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறத நம்ம இப்போ கேபிட்டலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேட் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறத இப்போ வந்து நம்ம சோஷியலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் எல்லாருமே மிக்சட் தான் ரைட் ப்ரொப்போஷனில் தான் போயிட்டுருக்கு பட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேபிட்டலிஸ்டிக் சோஷியலிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் கேபிட்டலிஸ்டிக்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆர் ஓன்டு பை தி ப்ரைவேட் அண்ட் ஸ்டேட் எக்கானமினா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஓன்டு பை தி ஸ்டேட் ஸோ அதனால தான் வந்து ஸ்டேட் ஸ்டேட் எக்கானமி ஆர் சோஷியலிசம் ஸ்டேட் எக்கானமி ஆர் சோஷியலிசமில் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாதுன்னு வாங்க ஏன்னா லேண்ட் எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொந்தம் இப்போது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் லேண்ட் வந்து ப்ரைவேட்டுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து லேண்ட் எல்லாம் நமக்கு தான் சொந்தம் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இண்ட
ஸ்டேட் எக்கானமி ஆர் சோஷலிஸ்டிக் எக்கானமி மிக்சட் எக்கானமியில் என்னதுன்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்காக வேலை செய்கிற ப்ரைவேட்டும் இருக்கும் பப்ளிக் வெல்ஃபேர்க்காக வேலை செய்கிற ஸ்டேட்டும் இருக்கும் ஸோ ப்ரைவேட்டும் இருக்கும் பப்ளிக் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் பப்ளிக் வெல்ஃபேர்க்காக வேலை செய்கிறது ஸோ மக்கள் நலனுக்காக என்னென்ன கூட்ஸ் தேவையோ அதை மட்டுமே யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டேட் ஆர் சோஷலிஸ்டிக் எக்கானமியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க எந்த கூட வச்சா ப்ராஃபிட் வருமோ அந்த கூட தான் வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க விச் மீன்ஸ் தட் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் இப்போ வந்து மலிவு விலை அரிசி கிடைக்குமா கிடைக்காது ஏன்னா அவங்க அரிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் அதை வந்து லாபத்துக்கு தான் வைக்கணும்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் சோஷலிஸ்டிக் எக்கானமியில் அரிசி மலிவு விலையில தான் இருக்கும் அது மக்களுக்காக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மிக்சட் எக்கானமியில் என்ன இருக்குனா உங்களுக்கு அறுபது ரூபா அரிசியும் கிடைக்கும் இந்த ரேஷன் அரிசியும் கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மிக்சட் எக்கானமி ரெண்டுமே இருக்கும் கவர்மெண்ட்டும் அரிசி கொடுக்கும் ப்ரைவேட்லேயும் அரிசி கிடைக்கும் ஸோ எந்த கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் அதுக்காக லைக் தட் இஸ் இப்போ எந்தெந்த கூட்ஸ் எல்லாம் வித்தாக லாபம் வருமோ அதை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஒரு கூட்னால விற்கிறதுனால லாபம் வரலன்னா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அதே சோஷலிஸ்டிக் எக்கானமியில் அந்த கூட்னால லாபம் வரலனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் மக்களுக்கு தேவைனா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வாட் இஸ் த மோட்டிவ் பிஹைண்ட் இட் ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் தி மோட்டிவ்னா அது கேபிட்டலிஸ்டிக் பப்ளிக் வெல்ஃபேர் இஸ் தி மோட்டிவ்னா அது ஸ்டேட் ஆர் கம்யூனிஸ்டிக் மிக்சட்னா ரெண்டுமே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யோசிங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி அப்படின்னு ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வரப்போகிறது இல்லை பிலிம்ஸில் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் எக்கானமி அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது அதை வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் ஓகே ஸோ விச் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்னா எதனால ப்ராஃபிட் வருமோ அதை வச்சு தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இன் கேபிட்டலிஸ்டிக் இன் ஸ்டேட்டில் பப்ளிக் வெல்ஃபேர் மூணாவதா வந்து கிரைட்டீரியா எதை வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம்னா ஹவு தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓகே ஸோ ஹவு தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நான் மக்களுக்கு எப்படி பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு தான் ஸோ கேபிட்டலிஸ்டிக் ஸ்டேட் மிக்ஸ் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கூட்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் யார் ஓன் பண்றா எப்படி ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்குது டிமாண்ட் இருக்கிற டிமாண்ட் ஆர் பர்ச்சேசிங் பவர் இருந்தால் தான் அந்த இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த கூடு கிடைக்கும் யார்கிட்ட காசு இருக்கோ அவங்களால தான் கூடு வாங்க முடியும் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் ஏன்னா கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி ப்ராஃபிட்காக தான் பண்ணுறாங்க கம்மி வேலைக்கெல்லாம் விற்கல ப்ராஃபிட்காக தான் விற்பாங்க ஸோ யாருக்கிட்ட காசு இருக்கோ ஹூ இஸ் ஹேவிங் தி பர்ச்சேசிங் பவர் பர்ச்சேசிங் பவர்னா என்ன எந்தெந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்டலாம் இன்கம் வந்து அவங்க கையில் பர்ச்சேசிங் பவர் கிடைக்குதோ அப்போ தான் டிமாண்ட் உருவாகும் டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா உங்களுக்கு வர இன்கம்னால நீங்க வாங்கணும்னு நினைக்கிறது தான் டிமாண்ட் ஓகே ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து இன்கம் கிடைச்சோன்னா அவங்களுக்கு பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகமாயிடுது பொருளை வாங்கக்கூடிய தன்மை அதிகமா பவர் அதிகமாயிடுது பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகமாக இருந்தாலும் டிமாண்டை உருவாக்குறோம் ஸோ டிமாண்ட் எனக்கு இந்த கூட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு மக்கள் கேட்கறாங்க ஸோ யார் யார்கிட்டலாம் பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்கோ அவங்களால தான் கூடு வாங்க முடியும் யார் யார்கிட்டலாம் காசு இல்லையோ அவங்களுக்கு கூடு கிடையாது ஸோ கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில யார்கிட்ட காசு இருக்கோ அவங்களால தான் அதை வாங்க முடியும் காசு இல்லாதான் வாங்க முடியாது ஸோ அதுதான் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி ஆனால் சோஷலிஸ்டிக் ஆர் ஸ்டேட் எக்கானமியில கூட்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் கவர்மெண்ட்டே வந்து மக்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ஃபார் ஃப்ரீயாகவும் கொடுக்கும் ஆர் லோ காஸ்ட்டில் கொடுக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாக லோ காஸ்ட்டில் கொடுக்குன்னா இப்போ நம்ம ஊரில் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் அரிசி பருப்பு கோதும் அரிசி பருப்பு கோதுமெல்லாம் ஃப்ரீயாக தராங்க மிச்சத்தில் சக்கரையெல்லாம் தராங்க ஸோ மிச்சதெல்லாம் இப்போ நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் அஞ்சு மூணு ரூபா ரெண்டு ரூபா ஒரு ரூபா அப்படிங்கிற விதத்தில் வைக்கிறாங்க மூணு ரூபா அரிசி ரெண்டு ரூபா ப கோதுமை ஒரு ரூபா பருப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டில் ஸோ இந்த மாதிரி எய்தர் ஃப்ரீயாக தருவாங்க இல்லை லோ காஸ்ட்டில் தருவாங்க நம்ம ஊரில் என்ன தர்றாங்க நம்ம ஊரில் வந்து ஃப்ரீயாக டிவி தரும் ஃப்ரீயாக லேப்டாப் தரும் ஓகே ஃப்ரீயாக சைக்கிள் தரும் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஸோ அந்த இந்த மாதிரி வந்து மக்களுக்காக மக்களுக்கு தேவைப்படுற அத்தியாவசியமான பொருட்களை மக்களுக்காக கொடுக்கறது தான் ஸ்டேட் எக்கானமியோட மோட்டிவாக இருக்குமே தவிர காசு இருக்கிறவனுக்கு தான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட் எக்கானமியில் இருக்காது மக்களுக்கு தேவையான கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மக்களுக்க
அம்மா உணவு வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கு ஒரு இட்லி கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு பொங்கல் கிடைக்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு சாம்பார் சாதம் கிடைக்கும் ஸோ மிக்சட் எக்கனாமினா என்னன்னா சரவண பவனும் எங்கும் அம்மா உணவகம் எங்கும் சரவண பவன் பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்கு அவனுக்கு பர்ச்சேசிங் பவனுக்கு இல்லாதவர்களுக்கு அம்மா உணவகம் ஸோ தட் இஸ் மிக்சட் எக்கனாமி ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்ப இந்தியா ஒரு பக்கா மிக்சட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஸோ தட் யூ கேன் ஈஸிலி கிராஸ் பிட் ஸோ ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக் ஸ்டேட் அண்ட் மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னா என்னங்கிறது இப்போ புரிஞ்சிடும் ஸோ இங்க எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்கிறவருக்கு தான் இங்க யார் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவா பர்ச்சேசிங் பவர் இல்லாமல் மக்களுக்கு அத்தியாவசியம்னா கவர்மெண்டே ஃப்ரீயா கொடுத்துரும் இல்லைனா கம்மி வேலைக்கு கொடுத்துரும் அதுதான் வந்து ஸ்டேட் எக்கனாமி மிக்சட் எக்கனாமில என்னதுனா ரெண்டுமே கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தட் இஸ் மிக்சட் எக்கனாமி ஸோ நாலாவது எதுனா ஹவு ப்ரைசஸ் ஆர் பிக்ஸ்ட் ஸோ இங்க வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமில ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிற மோட்டிவ் வச்சு தான் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நல்ல ப்ராஃபிட் ஆகணும் நிறைய சேல்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற மோட்டிவ்ல தான் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா ஆர் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை டு பி ப்ரிசைஸ் மார்க்கெட் ஃபோர்சஸ் வில் டிடர்மைன் தி ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ஃபோர்சஸ் தான் என்னதான் மார்க்கெட்ல இருக்கிற டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஸோ மார்க்கெட்ல வந்து டிமாண்டும் சப்ளை ஈக்குவலா இருக்கிற வரைக்கும் பிரைஸ் வந்து ஈக்குவலா ஸ்டேபிளா போயிட்டு இருக்கும் தேர் வில் பி ஸ்டெபிலிட்டி இன் தி ப்ரைசஸ் இப்போ மார்க்கெட்ல வந்து டிமாண்ட் ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னா சப்ளை அதை கேட்டர் கொடுக்கலனா இன்ஃபிளேஷன் பொருளோட வேலை அதிகமாயிடும் இல்ல மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருந்து சப்ளை வந்து ஃபால் ஆயிடுச்சு டிமாண்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு ஆனா சப்ளை வந்து ஃபால் ஆயிடுச்சு இங்க சப்ளை கான்ஸ்டன்டா வந்து டிமாண்ட் அளவுக்கு அதிகமா ஆயிடுச்சுனா இன்ஃபிளேஷன் நடக்கும் பொருளோட வேலை ஏறிடும் இல்லைனா வந்து டிமாண்ட் கான்ஸ்டன்டா வந்து சப்ளை ஃபால் ஆயிடுச்சுனாலும் பொருளோட வேலை ஏறிடும் ஸோ சப்ளை கான்ஸ்டன்டா வந்து டிமாண்ட் ஃபால் ஆயிடுச்சு ஸோ சப்ளை விட டிமாண்ட் வந்து ஃபால் ஆயிடுச்சுனா பொருளோட வேலை குறைஞ்சிடும் ஸோ இங்கே டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் நிறைய குட்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும் ஆனால் வாங்கிறதுக்கு ஆளே இல்லைன்னா பொருளோட வேலையெல்லாம் குறைஞ்சிடும் ஸோ டிமாண்ட் கான்ஸ்டண்டாக வந்து சப்ளை அதிகமாயிடுச்சுன்னா பொருளோட வேலையெல்லாம் ஃபால் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டோடைய டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை மட்டும் தான் பொருளோட வேலையை முடிவு பண்ணணும்னு சொல்கிறது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி ஸோ ப்ரைஸ் ஆர் டிஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ராஃபிட் அண்ட் தி டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் தி மார்க்கெட் ஃபோர்சஸ் ஆனால் அதுவே ஸ்டேட் எக்கானமியில் கவர்மெண்ட் வில் ஃபிக்ஸ் தி ப்ரைஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் சொல்கிற விலைக்கு தான் வைக்கணும் வேற யாரும் இல்லை கவர்மெண்ட் என்ன விலைக்கு சொல்றாங்களோ அந்த விலைக்கு தான் வைக்கணும் அது ஸ்டேட் எக்கனாமி கவர்மெண்ட் ஒரு விலையை முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த விலைக்கு தான் வைக்கணும் மிக்சட் எக்கனாமில என்னதுன்னா டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தான் வந்து பொருளோட விலையை முடிவு பண்ணும் மார்க்கெட் ஃபோர்சஸ் தான் பொருளோட விலையை முடிவு பண்ணும் ஆனா தேவைப்படுறப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னாச்சு நம்ம வந்து இது எடுத்துக்கலாம் மாஸ்க் ஹேண்ட் சானிடைசர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மாஸ்க் வந்து இரநூறு ரூபாய் வித்துட்டு இருந்தது சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இரநூறு ரூபாய் வித்துட்டு இருந்தது ஹேண்ட் சானிடைசர் நானூறு ரூபாய் வித்துட்டு இருந்தது எப்போ நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மே மாசம் எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் இரநூறு ரூபாய்க்கு ஹேண்ட் சானிடைசர் நானூறு ரூபாய் வித்துட்டு இருந்தது அப்போதான் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொன்னாங்க அதெல்லாம் கிடையாது சி அது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் மாஸ்க் ஹேண்ட் சானிடைசர் பிரைஸ் எல்லாம் நிர்ணயிக்கல அது பாட்டிக்கு மார்க்கெட்ல தான் டிட்டர்மைன் ஆகுது மார்க்கெட்ல இப்படி ஒரு அநீதி நடக்கும் போது கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுச்சு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு சி மாஸ்க் வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே விற்க கூடாது ஹேண்ட் சானிடைசர் எண்பது ரூபாய்க்கு மேலே விற்க கூடாது அப்படின்னு ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ நீட் அரைசஸ் கவர்மெண்ட் வில் ஆல்சோ கம் அண்ட் ஃபிக்ஸ் தி பிரைஸ் இன் ஜென்ரல் டிமாண்ட் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸ் வில் டிட்டர்மைன் பட் எதுக்கெல்லாம் தேவையோ அதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஹார்ட்டுக்கு வைக்கிற ஸ்டென்ட் வந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா அதுக்கு மேலே விற்கக்கூடாது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு ஏன்னா அதோட வேலை ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் விற்கிறதுனால சாதாரண மக்களால் ஸ்டென்ட் வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியல ஹார்ட்டில் ஸோ அப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் டின் அண்ட் தி ஃபிக்ஸ் தி ப்ரைஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யார் ஃபிக்ஸிங் தி ப்ரைஸ் அதை வச்சு வந்து வி ஆர் கிளாசிஃபைங் தி எக்கானமி இன் டு கேபிட்டலிஸ்டிக் கம்யூனிஸ்டிக் அண்ட் மிக்சட் ஸோ இப்போ கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் ஹூ ஓன்ஸ் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆர் ஓன்ட் பை தி ப்ரைவேட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஓன்ட் பை தி ப்ரைவேட் வாட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் எதுக்கெல்லாம் வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் இருக்கோ எதுக்கெல்லாம் வந்து டிமாண்ட் இருக்கோ சாரி
பட் இப்படி இருந்ததுன்னா என்ன ஆயிடும்னா மக்களுடைய வெல்ஃபேர் வில் பி கம்மிங் என் தி ப்ராப்ளம் மக்களுடைய வெல்ஃபேர் வந்து வில் நாட் பி ஃபோக்கஸ்ட் அதனால் பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேர் வில் பி அஃபெக்டட் இன்னிக்வாலிட்டி வில் பி ஹை இன் தி எக்கானமி பாவர்ட்டி வில் பி ஹை இன் தி எக்கானமி ஏழைக்கும் பணக்காரனதுக்கான வித்தியாசம் அதிகமாக இருக்கும் ஏழைகள் நிராகரிக்கப்படுவார்கள் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ்லாம் வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமியில் நடக்கும் இன்னிக்வாலிட்டி ஹையாக இருக்கும் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி பீப்புள் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் ஸோ தட் இஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி இப்போ உங்களுக்கு ஏழு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சா கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி பற்றி எழுத சொன்னால் ஏழு பாயிண்ட் இருக்கு அவ்வளோதான் இதை வச்சு எழுதிடலாம் அடுத்தது வந்து இதை வந்து ரன்னிங் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படியே ஸ்டேட் எக்கானமி ஸ்டேட் எக்கானமி இது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாஸ் பண்ணி ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க ஸ்டேட் எக்கானமி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை கம்யூனிசம் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் கம்யூனிசம்க்கும் சோஷியலிசம்க்கு உள்ள மெயின் வித்தியாசம் என்னதுன்னா ஒரு சாஃப்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிசம் தான் சோஷியலிசம் கம்யூனிசம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் அதோடைய ஒரு மைல்டர் வேர்ஷன் இட்ஸ் சூட்டபிள் ஃபார் அ டெமோக்ரஸி ஆஸ் அ நேஷன் ஆஸ் அ ஹோல் வந்து இம்ப்ளிமெண்டபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிசம் தான் சோஷியலிசம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இங்கே ஏன்னா சோஷியலிசம்ல ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில விஷயத்தான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இன்னும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க நான் அதுக்குள்ளே தியரட்டிக்கலாக போகல ஸோ இப்போ சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமியில் ஹூ ஒன்ஸி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கவர்மெண்ட் ஒன்ஸி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது நம்ம பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் அது யாரை குறிக்கிறோம்னா கவர்மெண்ட்டையும் கவர்மெண்ட்டையும் கவர்மெண்டோட ஆர்கன்ஸ் தான் ஸ்டேட் அப்படின்னு குறிப்போம் நாட் தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஓகே ஸ்டேட்டு தான் ஸ்டேட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் எல்லாமே இருக்கும் வாட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் எந்த ஸோ இங்கே வெல்ஃபேர் எந்த குட்னால மக்களுக்கு வெல்ஃபேர் கிடைக்கும் மக்களுக்கு தேவையான பொருளை தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் மக்களுக்கு எதெல்லாம் அறுப்ப அன்றாடமோ எதெல்லாம் எசென்ஷியலோ எதெல்லாம் முக்கியமானதோ அதை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க எதனால் மக்களுடைய வெல்ஃபேர் வருதோ அதை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓகே ஹவு தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ரேஷன் கார்டை வச்சு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கும் அந்த மாதிரி இல்லைனா கம்மி விலையில் கொடுக்கும் கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸிங் தி ப்ரைசஸ் ஏதர் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லை கம்மி வேலையில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸிங் தி ப்ரைசஸ் ஸோ மக்க பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் கவர்மெண்ட் எல்லோரும் கொடுப்பாங்க ரேஷன் மூலமாக அரிசி தராங்க எல்லாமே தராங்க ஸோ தட் இஸ் ஸ்டேட் எக்கானமி ஓகே ஸோ ஸ்டேட் எக்கானமிக் நாலு பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சா இங்கே வெல்ஃபேர் வில் பி ஹையஸ்ட் இன்னிக்வாலிட்டி கேன் பி ரெடியூஸ்ட் ஆனால் இல்லை என்னதுன்னா தர் இஸ் நோ காம்படிஷன் என்னதுன்னா வெறும் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் செயல்படும் இப்போ ரஷ்யா சோவியட் ரஷ்யாவுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் யூஎஸ்ஏக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சோப் இருக்குது லைஃப் பாய் இருக்குது லக்ஸும் இருக்குது இல்லைன்னா நீங்கள் மெடிமிக்ஸும் இருக்குது ஹமாமும் இருக்குது சிந்தாலும் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய சோப் இருக்கும் ஆனால் அதுவே நீங்கள் சோவியட் ரஷ்யா விச் வாஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அ பர்ஃபெக்ட் சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமி அதுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொண்ணூ நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு முன்னாடி இந்த ரஷ்யாவுக்கு சோப் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சோப்பு தான் இருக்கும் சோப் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த சோப் மேலே கவரில் சோப்புன்னு எழுதி கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணும் சோப்பு கம்பெனி நடத்தும் அந்த சோப்புங்கிறது ஒரே ஒரு சோப்பு தான் எக்கானமியில் விற்கும் எல்லாரும் அந்த சோப்பை தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய மார்க்கெட் பிளேயர்ஸ் இருந்தால் ஆனால் காம்படிஷன் இருக்கும் காம்படிஷன் இருந்தால் எஃபிஷியன்சி இருக்கும் இப்போ லக்ஸு ஹமாமு மெடிமிக்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருக்காங்கன்னா எல்லாரும் கம்பீட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ காம்படிஷனில் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அந்த காம்படிஷன்னாலே அவங்க குவாலிட்டி கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க சம்டைம்ஸ் காம்படிஷன்னாலே விலைகளும் குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ காம்படிஷன் இருந்தால் மக்களுக்கு குவாலிட்டி கிடைக்கும் நல்ல விலையும் கிடைக்கும் ஸோ பீப்புள் வில் பெனிஃபிட்டட் ஆனால் ஸ்டேட் எக்கானமியில் என்னதுனா காம்படிஷன் இல்லாததுனால குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இப்போ அந்த எக்கானமியில் சோப் மட்டும் தான் விற்கிது கவர்மெண்ட் செய்கிற சோப் மட்டும் தான் விற்கிதுன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கு பேரே சோப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி சோப்புன்னு ஒன்று விற்கும்போது கவர்மெண்ட்க்கு அது குவாலிட்டியாக கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாதனால குவாலிட்டி வில் ஸ்டார்ட் டிடோரியேட்டிங் அதுதான் இருக்க பிரச்சனை இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ வந்து குவாலிட்டி கம்மியாகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம எக்கனாமியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து வேறு அம்பாசிடர் கார் மட்டும் தான் இருந்தது நீங்கள் அந்த எயிட்டிஸில் வர படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாசிடர் கார் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் தி குட்ஸ் வில் பி அஃபெக்டட் த
நடுவில் வந்து இந்த செவன்டிஸ் சிக்ஸ்டிஸ் அண்ட் செவன்டிஸில் கொஞ்சம் சோஷலிஸ்டாக மாறினாலும் நம்ம பெரும்பாலும் மிக்சடாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இஸ் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மிக்சட் எக்கனாமி பட் மிக்சட் எக்கனாமியாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஆரம்பித்தாலும் சோஷலிசம் தான் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டாமினேட் பண்ணுச்சு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமி இது அந்த ஃப்ரீ மார்க்கெட் எக்கனாமி வந்து லேட் சிக்ஸ்டிஸ் அண்ட் செவன்டிஸில் இல்லாமல் போயிடுச்சு செவன்டிஸ் எயிட்டிஸில் இல்லாமல் போயிடுச்சு நைன்டிஸ்க்கு அப்புறமா திருப்பி நம்ம மிக்சட் எக்கனாமி ஆகி இப்போ வரைக்கும் மிக்சட் எக்கனாமி தான் கண்டினியூ பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பிரைவேட் செக்டருடைய ரைஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு சமீப காலமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ வாட் டிட்டர்மைன்ஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ மிக்சட் எக்கனாமியில் வந்து ஹூ ஓன்ஸ் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கும் ப்ரைவேட்டும் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டும் இருக்கும் ப்ராஃபிட்டும் நடக்கும் பீப்புள் வெல்ஃபேரும் இருக்கும் ஹவு தே ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பர்ச்சேசிங் பவருக்கும் இருக்கும் ஃப்ரீயாகவும் ரேஷன் கடையிலும் கிடைக்கும் ஹவு த ப்ரைஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் தேவைப்படுற இடத்துல கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்படும் ஸோ இதுதான் வந்து மிக்சட் எக்கனாமி மிக்சட் எக்கனாமிஸ் ஹெல்த்துங்க புத்தர் சொன்னது தான் மத்திய மார்க்கா இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் டோன்ட் கோ டு தி எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு புத்தர் சொல்லுவார் ஸோ மத்திய மார்க்கா சென்ட்ரா இது இதில் இதோட பெஸ்ட்டு இதோட பெஸ்ட்டும் எடுத்துட்டு இப்போ நேருக்கு வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் அந்த டயலமாக வந்தது நம்ம எந்த மாடலில் போகலாம் கேபிட்டலிசம் யூகேவோட கேபிட்டலிசம் பிரிட்டிஷோட கேபிட்டலிசம்னால தான் நம்ம இந்தியன் எக்கானமி அழிஞ்சிது ஸோ அதனால கேபிட்டலிசமுக்கு இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்லேயே பியோர் அகேன்ஸ்ட் நம்மளோட தலைவர்கள் எல்லாம் நேருவாக இருக்கட்டும் இல்லை போஸாக இருக்கட்டும் சுபாஷ் சந்திர போஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து சோஷலிஸ்ட் கொள்கைகளில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் காந்தி கூட வந்து காந் சோஷலிஸ்ட் கொள்கைகளால் ஈடுபாடு கொண்டவர் தான் என்டையர் கம்யூனிசம் இல்லைனாலும் சோஷலிசம் அவருக்கு பிடிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய நாட்டோட தலைவர்கள் சோஷலிஸ்ட் கொள்கையில் ஈர்க்கப்பட்டதுனால சோஷலிசம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனால் சோஷலிசம் மட்டுமே பியோராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி யூஎஸ்எஸ்ஆர் வந்து கொஞ்சம் சரியாக இல்லாத போனதையும் பார்த்தாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இதோ கேபிட்டலிசம்லேருந்து அதோட பெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் சோஷலிசம்லேருந்து அதோட பெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மிக்சட் எக்கனாமி கிரியேட் பண்ணலாம் வித் சோஷலிசம் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் நம்ம இந்தியன் எக்கானமியில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஒரு மிக்சட் எக்கனாமி வித் தி டாமினன்ஸ் ஆஃப் சோஷலிசம் அப்படிங்கிற இதில் கொண்டு வராங்க ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி கேபிட்டலிசம் மிக்சட் சோஷியல் இதெல்லாம் வந்து டுவெல்த் புக்கில் பக்காவாக இருக்குது நீங்கள் டுவெல்த் புக் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது இதுவே கூட டுவெல்த் புக்லேருந்து ஒரு இது தான் இந்த டேப்லர் காலம் வந்து பார்த்துக்கோங்க Who ஹூ ஓன்ஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதை தான் மீன்ஸ் ஆஃப் சொல்கிறாங்க கேபிட்டலிசம் இந்த ப்ரைவேட் இது பப்ளிக் இது ரெண்டுமே எக்கனாமிக் மோட்டிவ் ப்ராஃபிட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் இது ரெண்டுமே இருக்கும் சொல்யூஷன்ஸ் டு தி ப்ராப்ளம் ஃப்ரீ மார்க்கெட் சிஸ்டம் ஃப்ரீ மார்க்கெட் தான் முடிவு பண்ணும் ஆனால் எக்கனாமியில் வந்து யார் பிளான் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கேபிட்டலிசம் எக்கானமியில் ஃப்ரீ மார்க்கெட் தான் ஃப்ரீ மார்க்கெட் என்ன நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட்ஸ் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் ஒரு சோஷியலிஸ்ட் எக்கானமியில் பிளானிங் இருக்கும் இப்போ இந்தியாவில் ஃபைவ் இயர் பிளான்லாம் இருந்தது எக்கனாமியில் என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத தெளிவாக பிளான் போட்டு அதை மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் பிளானிங் இருந்தது மிக்சடில் ரெண்டுமே இருக்கும் கவர்மெண்ட்டோட ரோல் வந்து மேலாப்பில் ரெகுலேட் தான் பண்ணுவாங்க கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி கவர்மெண்ட் கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி கவர்மெண்ட்டே இல்லைனா இல்லை கவர்மெண்ட் இருக்கும் பட் மேலாப்பில் எக்கனாமியில் ரெகுலேட் பண்ணும் லெஸ்ஸாக இன்டர்ஃபியர் பண்ணும் பட் இங்கே கம்ப்ளீட் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் பட் இங்கே லிமிட்டட் ரோல் இருக்கும் தேவைப்படுற இடத்துல லிமிட் மிக்சர் எக்கனாமியில் என்ன ஆகும் தேவைப்படும் போது உள்ளே வரும் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஹை வெரி அன்ஈக்குவல் ஸோ கேபிட்டலிசமில் இன்இக்வாலிட்டி ஹையாக இருக்கும் சோஷியலிசமில் கொஞ்சம் ஈக்வாலிட்டியை நோக்கி போகும் மிக்சர் எக்கானமியில் இன்இக்வாலிட்டி இருக்கும் பட் கம்மி ப்ரொப்போஷனில் இருக்கும் லெஸ்ஸர் தந்தி கேபிட்டலிசமாக இருக்கும் கம்பெனி எல்லாமே ப்ரைவேட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ஒன்றா இருக்கும் இது ரெண்டுமே இருக்கும் அம்மா உணவகமும் இருக்கும் அட் தி சேம் டைம் வாட் உங்களுக்கு வந்து ரிலையன்ஸ் பெட்ரோல் பங்க்கும் இருக்குது ஹெச்பிசிஎல் பெட்ரோல் பங்க்கும் இருக்குது அம்மா உணவகமும் இருக்குது ஆனந்த பவனும் இருக்குது கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் லேக் ஆஃப் ஃப்ரீடம் லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் எது எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் ஏன்னா இங்கே ஃபுல்லாக வந்து லீவர்ஸ் ஃப்ரீ ஸோ இன்இக்வாலிட்டி இஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம் சோஷியலிசமில் இன்எஃபிஷியன்சி இஸ் மேஜர் ப்ராப்ளம் சோப் எஃபிஷியண்டாக இல்லை அம்பாசர் கார் வந்து குவாலிட்டி கொடுக்கல அம்பாசர் கார் நல்ல காராக இருந்தாலும் அதில் ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை ஸோ ஒரு மக்களுக்கு வந்து ஒரு இன்எஃபிஷியன்சி வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஎஸ்என்எல் இன்எஃபிஷியன்ட் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஒன் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இன்எஃபிஷியன்ட் ஆகிடுது ஏன்னா அவங்க குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணாதனால
அதே சோசியலிஸ்ட் சைட்னா லைக் சைனா வெனிசுலாலாம் வந்து கேபிட்டலிசம் மிக்சட் எக்கனாமி தான் பட் கொஞ்சம் சோசியலிஸ்டாக இருக்கு ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மிக்சட் எக்கனாமி மெரிட்ஸ் ஆஃப் மிக்சட் எக்கனாமி டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் மிக்சட் எக்கனாமி எல்லாமே இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த டயக்ராம் இது எல்லாமே வந்து ஒரே பாக்ஸில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி அப்படியே நான் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன் அதை அப்படியே படிச்சிருங்க இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வந்து செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி நம்ம வாட் இஸ் எக்கனாமி அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னதுனா இட் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வாட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓகே ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்ன்னு பார்த்தோம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் யார் பண்ணுறா ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுறாங்க எதை யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை வந்து ஹவு வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் பேஸ்ட் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம எக்கனாமியை மூணா பிரிக்கிறோம் ஹவு ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத அந்த ப்ரொடக்ஷனோட ரோல் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஹவு ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங்கிறத வச்சு நம்ம எக்கனாமியை மூணா பிரிக்கிறோம் அதான் வந்து ப்ரைமரி செக்டர் ஆஃப் எக்கனாமி செகண்டரி செக்டர் ஆஃப் எக்கனாமி டெரிஷரி செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மூணு செக்டரில் நடக்குது ஸோ ப்ரொடக்ஷனை வச்சு நம்ம எக்கனாமியை மூணு செக்டராக பிரிக்கிறோம் ஸோ ப்ரொடக்ஷனோட நேச்சர் வச்சுக்கிட்டு மூணு செக்டராக பிரிக்கிறோம் ப்ரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் டெரிஷரி செக்டர் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மூணு செக்டர்ஸ்னா என்னென்னு குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஸோ முதல்ல ப்ரைமரி செக்டர் ஸோ வாட் இஸ் ப்ரைமரி செக்டர் ப்ரைமரி செக்டர்னா என்னதுனா இங்கே ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்ன நடக்குதுன்னா குட்ஸ் தான் நடக்குது என்ன குட்ஸ் நடக்கும்னா ஆல் தோஸ் செக்டர்ஸ் வேர் தேர் இஸ் அன் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் நேச்சர் ஹியூமனுக்கும் நேச்சருக்கும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடந்து அதோட விளைவா ஒரு கூடு ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது ப்ரைமரி செக்டர் ஓகே ஹியூமனுக்கும் நேச்சருக்கும் டைரக்டான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடந்து அதோட விளைவா ஒரு கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா அது ப்ரைமரி செக்டர் இதுதான் ப்ரைமரி செக்டரோட டெஃபினேஷன் ப்ரைமரி செக்டர் இஸ் அ செக்டர் வேர் தி ப்ரொடக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் வித் பை தி டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி ஹியூமன் வித் தி நேச்சர் ஓகே ஸோ ஹியூமன் வித் தி நேச்சர்னா என்னென்ன ஃபார்மேட்ல நடக்கலாம் எல்லாருக்கும் எடுத்தோடனே ஞாபகம் வருது அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ வாட் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஹியூமன் சாயிலோட இன்ட்ராக்ட் பண்றாரு சீடு போடுறாரு ஸோ சாயில சீடு போட்டு ஒரு செடி வளர்றதுங்கிறது நேச்சர் பட் அந்த செடியை வளர்க்கறத வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து நீங்க ஒரு கூட வெளியே எடுக்கிறீங்களே அரிசி பருப்பு ஆறு வாழைப்பழம் ஆறு மாம்பழம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க நேச்சர் கூட சாயில் கூடையும் சீட்ஸ் கூடையும் பிளான்ட் கூடையும் டைரக்டா இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு கூட பண்றீங்க இப்ப ரைஸ்ங்கிறது ஒரு கூடு ஸோ அப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ டேரக்டா நேச்சர் கூட அடுத்தது எது இருக்கு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரில என்னென்ன இருக்கு அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் நமக்கு என்னென்ன இருக்குது லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்மிங் இருக்குது லைஃப் ஸ்டாக் ஆடு மேய்க்கிறது மாடு மேய்க்கிறது அதுலேருந்து வரக்கூடிய இது நெக்ஸ்ட் வந்து டைரி ஃபார்மிங் லைஃப் ஸ்டாக் டைரி ஸோ லைஃப் ஸ்டாக் உள்ள என்ன இருக்குது செரிகல்ச்சர் அப்பிகல்ச்சர் ஸோ செரிகல்ச்சர்னா வந்து சில்கு அப்பிகல்ச்சர்னா வந்து பி தேன் எடுக்கிறது செரிகல்ச்சர்னா வந்து சில்க் எடுக்கிறது பட்டு பட்டு பூச்சியை வளர்த்து பட்டு எடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குது ஓகே டைரி ஃபார்மிங்கில் நமக்கு என்ன ஆனால் இருக்கலாம் கேட்டல் இது பவுல்ட்ரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பவுல்ட்ரி மூலமாக என்ன பேர்ட்ஸை வளர்த்து பேர்ட்ஸோடைய மீட்டுக்காகவும் பேர்ட்ஸோடைய முட்டைக்காகவும் வளர்க்குறது தான் பவுல்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இங்கேயும் என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நேச்சர் நேச்சரோட டைரினா என்ன மாடு கூட டேரக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பால் எடுக்கிறது ஸோ மாடு இஸ் அ நேச்சர் ஸோ நேச்சர் கூட டேரக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வி ஆர் டேக்கிங் அ கூட் மில்க் இஸ் அ கூடு நேச்சராக வரக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டை கூட் ஆக்கிட்டோம் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைமரி செக்டர் மூணாவது என்னதுன்னா மைனிங் மைனிங் வந்து ப்ரைமரியா செகண்டரியா அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய டிபேட் இருக்கு பை நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரைமரி தான் ஓகே சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு சில எக்கனாமில வேர்ல்டுல வந்து ஒரு சில எக்கனாமில மைனிங் வந்து செகண்டரியில போட்டாங்க ஒரு சில ஒரு சில எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அதை ப்ரைமரியில போட்டிருக்காங்க பட் அதோடைய சுவாபம் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரைமரி தாங்க மைனிங்ல என்னங்க நடக்குது இது பூமிக்குள்ள புதஞ்சு கிடக்குது என்னென்ன ஹீமட்டைட்டு மேக்னட்டைட்டு பாக்சைட்டு அப்படின்னு புதஞ்சு
So metallurgy is secondary. Okay. Mining is primary. You can note that mining is primary. Metallurgy is secondary. Metallurgy is taking out the useful component from ore. That is called as metallurgy. So taking out the resources from ore. Uh, ores and resources are not available. Ores and minerals. So taking out the minerals from the ores is called as metallurgy. So you can take the ore and the minerals from the metallurgy. So you can take the hematite from the hematite. So metallurgy will come in the secondary sector. Okay. Secondary is not available. But it is primary. So primary is having direct interaction with the nature and producing a good. Okay, it can be agriculture, animal husbandry, or mining. This is the primary sector. So, in the nature, you can interact with good, that is the primary sector. Secondary sector, conversion of one form of good into another form. Conversion of one form of good into another form by the process of manufacturing is called as secondary sector so one form of good vandu ninga innor form a maathringa based on value addition or something manufacturing process la one form of good innor form a maathradhu da vandu manufacturing and you are making a new good with the help of other goods so adukku per da vandu manufacturing so inga enna pandringa na unga kaiyila kadakkapatta hematite ipo metallurgy ku la varalam unga kaiyila kudukapatta hematite la nindu ninga enna edukringa iron edukringa unga kaiyila kudukapatta bauxite la nindu ninga aluminium edukringa so idu vandu manufacturing ipo adhe mari unga kaiyila vandu potato kadaikudhu உங்களால பொட்டேட்டோ கிடைக்குது ஸோ பொட்டேட்டோவை நீங்க உற்பத்தி பண்றது பிரைமரி செக்டர் ஆனா அந்த பொட்டேட்டோவை வச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்க சிப்ஸ் சேரிங்க பொட்டேட்டோவை சிப்ஸா மாத்துறது மேனுபேக்சரிங் அது செகண்டரி செக்டர் ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்ப என்ன கிடைக்குது ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குது உங்களுக்கு அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து டயர் கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து லெதர் கிடைக்குது இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க ஒரு காரா உருவாக்குறீங்க இன்ஜின் கிடைக்குது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க ஒரு காரா உருவாக்குறீங்க ஓகே நிறைய குட்ஸ் ஒன்று சேர்த்து ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்டாக உருவாக்குறீங்களா ஸோ கிரியேட்டிங் அ ப்ராடக்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இல்லை கிரியேட்டிங் எனி குட் ஸோ கன்வெர்டிங் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் குட் இன்டு அனதர் ஃபார்ம் த்ரூ தி ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி செகண்டரி செக்டர் ஸோ செகண்டரி செக்டரில் ஒரு கூட இன்னொரு கூட மாற்றுவீங்க நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஒன்று சேர்த்து ஒரு கூட மாற்றுவீங்க ஓகே ஸோ ப்ரைமரி செக்டர்லேருந்து வர கூட நீங்கள் இன்னொரு ஃபார்மில் கூட மாற்றலாம் ஆர் எனி கூட நீங்கள் இன்னொரு ஃபார்மாக மாற்றலாம் ஸோ இந்த இந்த கூட வந்து ப்ரைமரி செக்டர்லேருந்தே வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஃபுட் ப்ராசிங் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ இங்கே காட்டன் எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் எடுத்தால் அது அது யான் எடு காட்டன்லேருந்து அதில் யான் எடுப்போம் யான்லேருந்து நம்ம கார்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பொட்டேட்டோலேருந்து பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் பண்ணுறோம் டீ இலை டீ லீவ்ஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் டீ பவுடர் பண்ணுறோம் டீ லீவ்ஸ் வந்து டீ பவுடராக மாற்றுறது மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ எனி திங் கேன் பி மேனுஃபேக்சரிங் ஓகே ஸோ ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்ஸ் அண்டர் தி செகண்டரி செக்டர் ஸோ மூணாவதாக இருக்கிற செக்டர் வந்து டெர்ஷரி செக்டர் ஸோ டெர்ஷரி செக்டர்னா என்ன ஸோ ப்ரைமரி இருக்குது செகண்டரி இருக்குது ப்ரைமரிலேயும் வந்து கூட்ஸ் சேராங்க செகண்டரிலேயும் வந்து கூட்ஸ் சேராங்க ப்ரைமரியில் அக்ரிகல்ச்சரல் கூட்ஸ் வருது செகண்டரியில் என்ன கிடைக்குது உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சர்ட் கூட்ஸ் கிடைக்காது ஸோ எக்கனாமியில் யார் இன்னொருத்த யூ ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஃபேர்ம்ஸ் தான் ஃபேர்ம்ஸ் தான் வந்து ஸோ ஃபேர்ம்ஸ் பண்ணால் யார் வேணால் பண்ணலாம் ஃபேர்ம்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் இண்டிவிஜுவல் சாக்கூட்டாக இருக்கலாம் ஸோ எக்கனாமியில் கன்சூமர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் இருக்குது கன்சூமர்ஸ்னா யார் பொருளை வாங்குறவங்க நம்மளாக தான் நீங்களும் நான் தான் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் தான் ஸோ இந்த ப்ரைமரி செக்டரில் இருக்கிற கூடையும் செகண்டரி செக்டரில் இருக்கிற கூடையும் கொண்டு வந்து கன்சூமர் கிட்ட சேர்க்கறது தான் முதல் வேலை டெர்சரி செக்டருடைய வேலை என்னென்னா சர்வீசிங் தி அதர் டூ செக்டர்ஸ் அதர் டூ செக்டர்ஸையும் அதர் ஃபேர்ம்ஸ்க்கும் சர்வீசஸ் கொடுக்கறதும் அது எக்கனாமியில் இருக்கிற ஃபேர்ம்ஸ்க்கும் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்க்கும் சர்வீசஸ் கொடுக்கறது தான் வந்து டெர்சரி செக்டரோட வேலை ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் தி கூட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரைமரி செக்டர் டு செகண்டரி செக்டர் ஆர் செகண்டரி செக்டர் டு டெர்சரி செக்டர் ஆர் ப்ரைமரி செக்டர் டு செகண்டரி செக்டர் அரிசி வந்து நம்ம கைக்கு வருது பருப்பு வந்து நம்ம கைக்கு வருது அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் லேஸும் நம்ம கைக்கு வருது அதே மாதிரி வந்து ஹல்திராம்ஸும் நம்ம கையில் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரைமரி செக்டர்லேருந்து செகண்டரி செக்டர்லேருந்து வர கூட்ஸை மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்குற வேலை தான் டெர்சரி செக்டர் இது லைக் இப்போ நம்ம ஒரு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கூட என்னென்ன வரலாம் சர்வீசஸ் ஸோ பொதுவாக வந்து ப்ரைமரிலேயும் செகண்டரிலேயும் வந்து கூட்ஸ் தான் வருது ஆனால் டெர்சரிக்குள்ளே தான் சர்வீஸ் வருது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ஆப்பனிங் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி சர்வீஸ் செக்டர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இஸ் அ சர்வீஸ் செக்டர் communication is a service sector bank or financial services is a service sector ena service sector oda vela enna adha it is doing the services to the other two sectors economy la irukra matha sectors ella run avanu na adukku support kudukra sector da service sector so economy la irukra matha sector la run avanu na adukku support kudukra sector da service sector so idhu da service sector oda vela so they will help in the production ipo for example
இதுதான் பிரைமரி செக்டர் கரெக்டா இதுதான் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த டீ லீவ்ஸ் வந்து எங்க போகுதுன்னா சக்ரா கோல்ட் அப்படிங்கிற கம்பெனியுடைய மேனுஃபேக்சரிங் கோட்டர்ஸ்க்கு போகுது சக்ரா கோல்ட்ல என்ன பண்றாங்க டீ லீவ்ஸ் த்ரூ தி ஃபேக்சர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் டீ பவுடரா மாத்துறாங்க மாத்தி பேக்கேஜஸ்ல விற்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு பேர் தான் செகண்டரி செக்டர் இந்த டீ பவுடர் வந்து இப்ப எக்கனாமிக் உள்ள வருது ஓகே எக்கனாமிக் உள்ள ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் காரரும் டீ வாங்குறாரு அதே மாதிரி ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோரும் டீ வாங்குது நம்ம ஊர் பக்கம் நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க மளிகை கடைகளோ டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரோ இல்லை சூப்பர் மார்க்கெட்டோ எல்லாருமே டீ வைப்பாங்க ஸோ அந்த டீ இல்லைனா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட போய் டீ வாங்கும் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து டீ வாங்கி என்ன பண்ணுதுன்னா டீ போட்டு விற்கிறாங்க தே ஆர் செல்லிங் இட் ஆஸ் ஹாட் டீ ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து டீ போட்டே விற்கிறாங்க ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்டும் சர்வீஸ் செக்டர் தான் அதே மாதிரி கடைகள் ரீட்டைல் ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் எல்லா ஸ்டோருமே கூட இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் செக்டர் தான் ஸோ கன்சூமருக்கு வந்து என்ன வந்து சேர்க்குது புரியுதா இந்த டீ இலைகளை கன்சூமர் கிட்ட வந்து சேர்க்கறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது என்னது ஒன்று வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு நீங்க டீயா குடிச்சிக்கலாம் இல்ல அந்த டீயை வந்து உங்களுக்கு கன்சூமர் கிட்ட எப்படி வருது கடைகள்ல போய் வாங்கிக்கலாம் தெருமான கடையா இருக்கட்டும் சூப்பர் மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும் ஸோ மக்கள் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வேலை சர்வீஸ் செக்டர் இது மற்ற ரெண்டு செக்டரை இயங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ற வேலை சர்வீஸ் செக்டர் இது லைக் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இங்க இருக்கிற டீ லீவ்ஸ் சக்ரா கோல்டு ஃபேக்டரி கொண்டு வரணும்னா உங்களுக்கு லாரி தேவை ஸோ அதை கொண்டு வந்து ரீட்டைல் ஸ்டோருக்கு தேவைனா உங்களுக்கு லாரி தேவை ஸோ அந்த குரூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடக்கிறது இதுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாமே சர்வீஸ் செக்டர் தான் இந்த டீ இந்த டீ லீஃப் பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் லோன் வேணும்னா அவங்க போய்ட்டு பேங்க்ல தான் லோன் வாங்குவாங்க சக்ரா கோல்டு கம்பெனி காசு வேணும்னாலும் பேங்க்ல தான் போய் லோன் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட் காசு வேணும்னாலும் இல்லைனா இந்த கடைக்காரர் காசு வேணாலும் பேங்க்ல போய் லோன் வாங்க பேங்க் இஸ் அ சர்வீஸ் செக்டர் எல்லாருக்கும் லோன் கொடுக்குது ஸோ ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற செக்டர்ஸ்க்கு எல்லாருடையுமே இயங்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது தான் வந்து செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி ஸோ இதில் டெரிஷரி செக்டரை வந்து நம்ம குவாட்டர்னரி குயினரின்னு சப் கேட்டகரிஸ் வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலி குவாட்டர்னரி குயினரி அப்படின்னு ஒரு சில புக்ஸில் சொல்கிறாங்க ஸோ குவாட்டர்னரி குயினரிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் கண்டினியூஷன் ஃபோர் ஃபைவ் கிடையாது டெரிஷரி செக்டரோட சப் காம்பனண்ட் தான் ஸோ இது வந்து தனியாக நினச்சிக்காதீங்க டெரிஷரி செக்டருக்குள்ளே குவாட்டர்னரி குயினரின்னு இருக்குது டெரிஷரி செக்டரோட ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதை தாண்டி இப்போ டெரிஷரி செக்டருக்குள்ள வேற என்ன வேணும் ஹெல்த் சர்வீசஸ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துகிறாங்க மக்களுக்கு ஹெல்தாக இருக்கணுங்கிறது ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து எஜுகேஷன் அதுவும் சர்வீசஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அதுவும் சர்வீசஸ் இப்போ ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீசஸ் அதுவும் சர்வீசஸ் தான் நீங்க ஆகக்கூடிய ஐஏஎஸ் என்ன ஐஏஎஸ் சர்வீஸ் செக்டர் தான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் செக்டர் தான் கவர்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்லேயே இருக்கு பிரைமரி செக்டர்லேயே இருக்கு ஆனா கவர்மெண்ட் மெயினா இருக்கிறது சர்வீஸ் செக்டர் தான் மக்களுக்கு சேவை செய்யறது ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் சிவில் சர்வீசஸ் எல்லாமே சர்வீசஸ் தான் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ இந்த சர்வீஸ் செக்டர்ல கவர்மெண்டோட சர்வீசஸ்க்கு தேவைப்படுற ஆட்களை எம்ப்ளாய் பண்றதுக்கு தான் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸும் சர்வீஸ் செக்டர் தான் நம்ம எல்லாருமே சர்வீஸ் செக்டர்ல வேலை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறோம் ஸோ இந்த சர்வீஸ் செக்டர்ல வந்து ஹெல்த் இருக்கு எஜுகேஷன் இருக்கு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு எல்லாமே வந்துடும் பேங்க் இருக்கு எல்லாமே வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குவாட்டர்னரி அண்ட் குயினரி இது வந்து டெரிஷரியோட சப் கேட்டகரி தான் ஸோ இது ஒன்று இது டூ இது த்ரீ மாதிரி குவாட்டர்னரி ஃபோர் குயினரி ஃபைவ் அது அதுல இருந்து தான் ஸோ ஒன்றுக்கு பிரைமரின்னு சொல்லுவாங்க டூக்கு செகண்டு த்ரீக்கு டெர் ஃபோருக்கு குவாட்டர் ஃபிஃப்த்துக்கு குயினரி ஸோ குவாட்டர்னரி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நாலேஜ் பேஸ்டு சர்வீசஸ் நாலேஜ் பேஸ்டுனா ஒருத்தருடைய அறிவை பேஸ் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் எடுக்குது இல்லைனா ஒருத்தருடைய நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸை பேஸ் பண்ணி அந்த வேலை இருக்கு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டாக்டர் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இல்லனா வந்து ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல் இந்த மாதிரி அவருடைய அறிவை வச்சு தான் இப்போ ஒரு லாயர் இவங்க எல்லாருமே சர்வீஸ் செக்டர் தான் இவங்க எல்லாருமே சர்வீஸ் செக்டர் தான் ஒரு லாயர் அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மார்க்கெட் அனாலிஸ்ட் நீங்க வந்து போயிட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒரு மார்க்கெட் அனாலிஸ்ட் வந்து சொல்லுவார் இப்படி இந்த ஸ்டாக்ல போடுங்க இந்த ஸ்டாக்ல போடுங்க இது வந்து அவங்க நாலேஜ் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ தே ஆர் யூசிங் தேர் நாலேஜ் டு ப்ரொடியூஸ் அ சர்வீஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நாலேஜ் பேஸ்ட் அண்ட் ஸ்கில் பேஸ்டா ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாரையும் குவாட்டர
ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாருமே குயினரி செக்டருக்குள்ளே வராங்க ஸோ இதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறனா இவ்வளோ தான் எக்ஸாம்பிள் இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நேச்சர் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க நேச்சர் கூட இதோட நேச்சர்ஸ் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இயற்கையோட டைரக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு கூட சேரிங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டர் ஒரு கூட இன்னொரு கூட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது செகண்டரி செக்டர் எனி கூட இன்னொரு கூட டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும் த்ரூ மேனுஃபேக்சரிங் அந்த கூட எல்லாத்தையும் வந்து மக்கள் கூட சேர்க்கறது டெரிசரி செக்டர் ஸோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அகேன் டெரிசரி செக்டர் டூ தி சர்வீசஸ் டூ ஆல் தி அதர் செக்டர் ஸோ அதை குவாட்டர்னரி குயினரின்னு பார்த்துக்கணும் குவாட்டர்னரினா நாலேஜ் பேஸ்டாக இருக்கும் குயினரினா ஹையஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் லெவலாக இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் குவாட்டர்னரி குயினருக்கு ஒரு ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்டலைசேஷன்லாம் இல்லை ஒரு லேட்டஸ்ட் எக்கனாமிஸ் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸஸ்க்காக அப்படி சொல்லிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமி ஸோ இப்போ நீங்க பொதுசா பொதுவா வந்து எக்கனாமிக் சர்வே இல்லைனா டேட்டா அதெல்லாம் பாக்குறப்போ எது எப்படி இருக்கும்னா லைக் ப்ரைமரி செகண்டரி டெரிசரி இப்ப அதோட ஷேர் இப்ப இந்தியாவில் அதோட ஷேர் எடுத்து பாருங்க ப்ரைமரி செக்டரோட ஷேர் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்கு இந்த ஜிடிபி ஸோ எல்லா செக்டர்லயும் ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது இல்ல அதோட டேட்டாலாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றாங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டருக்குள்ள அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபிஷிங் மைனிங் அண்ட் குவாரிங் இது எல்லாத்தையும் ப்ரைமரி செக்டருக்குள்ள சொல்றாங்க செகண்டரி செக்டருக்குள்ள மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி மேனுஃபேக்சர் கேஸ் மேனுஃபேக்சர் வாட்டர் சப்ளை அதர் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எல்லாத்தையும் செகண்டரிக்குள்ள கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வச்சிருக்கு இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம இந்தியாவில் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றோம்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபாரஸ்ட் ஃபிஷரி மைனிங் ஸோ இதுதான் ப்ரிலிம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் திஸ் இஸ் இந்தியாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்தியாவில் அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபிஷரி மைனிங் குவாரிங் இது எல்லாமே ப்ரைமரிக்குள்ள கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கும் ஸோ மைனிங் வந்து நம்ம ஊரில் ப்ரைமரிக்குள்ள தான் இருக்கு மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் அதர் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எல்லாமே செகண்டரிக்குள்ள கொண்டு வரும் ஸோ கேஸ் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை இது எல்லாமே சர்வீஸ் சர்வீசஸாக இருந்தாலும் நம்ம இதை செகண்டரிக்குள்ள தான் கொண்டு வரும் ஏன்னா தே ஆர் டூயிங் தி சப்ளை டெரிசரிக்குள்ளே என்னதுன்னா ட்ரேடு ஹோட்டல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் டிவி சேனல்ஸ் டெலிவிஷன் மீடியா சினிமா எல்லாமே சர்வீஸ் செக்டர் தான் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் டிஃபென்ஸ் இந்தியன் ஆர்மி இந்தியன் நேவி எல்லாமே சர்வீசஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிஃபென்ஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து கவர்மெண்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் அண்டர் தி டெரிசரி செக்டர் ஃபினான்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் இது இப்படி வந்து நம்ம டெரிசரி செக்டரை பிரிக்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்மளோட எக்கானமிக்குள்ள என்ன நடக்குது ப்ரைமரி செக்டரில் கூட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது செகண்டரி செக்டரில் கூட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது டெரிசரி செக்டரில் சர்வீஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது ஸோ நம்மளுடைய நாட்டுடைய டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கூட்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்வீஸோட ப்ரொடக்ஷனோட வேல்யூட டோட்டல் வேல்யூ தான் நம்ம ஜிடிபின்னு சொல்லுவோம் ஜிடிபின்னா என்னங்கிறது அடுத்த சாப்டரில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாட் இஸ் ஜிடிபி அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஹேப்பனிங் இந்த எக்கானமி ஒரு எக்கானமியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற டோட்டல் கூட்ஸோட வேல்யூ அண்ட் சர்வீஸோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற ஃபைனல் வேல்யூ தான் ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஓகே அதில் ப்ரைமரி செக்டரோட உற்பத்தி இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அவர் ஜிடிபி ப்ரைமரி செக்டர் கொடுக்குது செகண்டரி செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வருது டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் அதில் மேனுஃபேக்சரிங்கோட ஷேர் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் ஓகே மேனுஃபேக்சரிங்கோட ஷேர் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் மிச்சம் ரெண்டுத்தோட சேர்த்து தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டெரிஷரி சர்வீஸ் செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதுதான் இப்போ ப்ரெசென்டாக இருக்கிறது ஸோ பேண்டமிக் முன்னாடி இது எயிட்டீன் தான் இருந்தது அக்ரிகல்ச்சர் எயிட்டீன் தான் இருந்தது சர்வீஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எயிட்ல இருந்தது மேனுஃபேக்சரிங் செகண்டரி செக்டர் கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்குது ஸோ பேண்டமிக் வந்ததுக்கு பிறகு அக்ரிகல்ச்சரோட ஷேர் அதிகமாகிடுச்சு சர்வீசஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ இதுதான் ப்ரெசென்ட் ப்ரொப்போஷன் ஓகே இந்தியன் எக்கானமியில் இதுதான் ஷேர்
அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கானமில ஆப்பிரிக்கன் நேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கானமி இன்னும் அக்ரிகல்ச்சர் தான் மேஜர் ஷேர்ல இருக்கு நைன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சாரி மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமிக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம் சைனா சவுத் கொரியா இதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ஹையா இருக்கு ஸோ சைனா இஸ் அ மேஜர் மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமி இப்போ நைன்டீன் நைன் நைன் வரைக்கும் இந்தியாவுடைய எக்கானமி அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கானமி தான் ஏன்னா நைன்டீன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் ஜிடிபியில் அக்ரிகல்ச்சர் வாசி ஹை ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர் நைன்டீன் நைன் நைனுக்கு அப்புறமா என்ன ஆயிடுச்சு சர்வீஸ் பிகேம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பொதுவாக ஒரு எக்கானமி ப்ரைமரிலேருந்து செகண்டரி செகண்டரிலேருந்து டெரிசரி இப்படி தான் கிராஜுவலாக ஷிஃப்ட் ஆகும் அண்டர் டெவலப்டாக இருக்கட்டும் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கானமியாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் டெவலப்பிங்காக மாறும்போது மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமியாக மாறும் டெவலப்ட் ஆன பிறகு சர்வீஸ் எக்கானமி ஆகும் பட் இந்தியன் எக்கானமியில் இருக்கிற அனாமலி என்னதுன்னா நம்ம ப்ரைமரிலேருந்து டேரெக்டாக டெரிசரிக்கு போயிட்டோம் மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமியாகவே ஆகலை இதுதான் இந்தியன் எக்கானமியில் இருக்கிற அனாமலி ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் எக்கானமியாக ஆகாமல் டேரெக்டாக சர்வீஸ்க்குள்ளே போனதுனால இந்தியாவில் நிறைய ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ளாஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ளாஸ் என்னென்ன ஏன் அப்படி ஸ்கிப் பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வரப்போரிய கிளாஸஸில் பார்ப்போம் வரப்போரிய இதில் பார்த்துக்கோம் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம இதுதான் இந்தியாவுடைய நிலைமை அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுப்போம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ஷேர் நம்ம அதை எக்கானமி மூணாக பிரிக்கிறோம் இதுதான் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்தியன் எக்கானமியோட அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரோட ஷேர் வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வரும்போது ஐம்பத்த ஐம்பதுல இருக்கு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி நைனில் அது குறைய ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து இப்போ ப்ரெசண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டேட்டா டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டேட்டா இப்போ ப்ரெசண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபோர்டீன்லேருந்து திருப்பி டுவெண்ட்டிக்கு வந்திருக்கு ஓகே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு வந்தீங்கன்னா இது டுவெண்ட்டிக்கு வந்திருக்கு மேனுஃபேக்சர் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நீங்கள் வந்து அது கான்ஸ்டண்டாக தான் இருக்குது ஒரு பெரிய ஏற்ற இறக்கமே இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது இப்போ இது திருப்பி என்ன ஆயிருக்கு குறைஞ்சிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது சர்வீசஸ் வரது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் முப்பது பர்சன்ட் இருந்தது ஏரி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்வீசஸ் வந்து திருப்பி கொஞ்சம் குறைஞ்சி ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்கு இதான் வந்து ப்ரெசென்ட் டைமில் இருக்கிற கிராஃப் இந்த கிராஃப் வந்து ரஃபாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாக்டாக நம்பர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க தேவை அந்த ட்ரெண்டு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் தேர் இஸ் அ டிக்ளைனிங் ட்ரெண்ட் ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளாக எக்ஸாம்லலாம் எழுதுறப்போ எப்படி வரையலாம்னா எக்ஸாமில் டக்குன்னு இந்த கிராஃப் தேவைப்படுது எப்படி வரையலாம் அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு டிக்ளைனிங் ட்ரெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் சர்வீசஸ்ல இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட் ஓகே அக்ரிகல்ச்சர் மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீசஸ் ஸோ இப்படி தான் அந்த கிராஃப் வரையணும் நீங்க நம்பரிங்லாம் தேவையில்ல நீங்க இங்கே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி போட்டுக்கிட்டு இங்கே டக்குன்னு என்ன போட்டுடலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ போட்டுடலாம் ஓகே இது வந்து ஷேர் இன் ஜிடிபி அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ல இது வரைஞ்சா போதும் எக்ஸாக்டா நம்பர் எல்லாம் பொண்ணும் இல்லை ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஓ கேன் ட்ரா இன் தி எக்ஸாமினேஷன் ஹால் ஸோ இதுதாங்க வந்து செக்டரல் கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த எக்கானமி இந்த கிராஃப் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிளாஸில் வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் வாட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ் வாட் ஆல் தி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமினா என்ன வாட் இஸ் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமி மிக்சட் எக்கானமி எதை தான் அதை டிட்டர்மைன் பண்ணது நெக்ஸ்ட் செக்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி ப்ரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் டெரிஷரி செக்டர் அதை வச்சுக்கிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் எக்கானமி மேனுஃபேக்சரி எக்கானமி சர்வீஸ் எக்கானமி அதை பற்றி மூணுத்தையும் பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு அஜெண்டா இது தான் ஸோ இன்னைக்கு வந்து வி ஹவ் கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி டூ டேஸ் கிளாஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணலாம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இந்த மாதிரி லைக் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் வாட் இஸ் ஜிடிபி ஜிடிபி காம்பனன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஒன்னா பார்த்துட்டு போகலாம் ஓகே ஸோ வில் மீட் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்னைக்கு நடந்த செஷன்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா லைவ் சாட்ல போடாதீங்க லைவ் சாட்ல போடாம கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க ஓகே கமெண்ட் செக்ஷன்ல கியூரியஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்க போட்டு என்ன டேக் பண்ணி போட்டீங்கன்னா நான் கண்டிப்பா வந்து ரிப்ளை பண்ணுவேன் நீங்க டேக் பண்ணாம போட்டாலும் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ நான் இன்னும் லைக் என்னோட அதர் வீடியோஸ் வந்துன்னா என்னோட பிளேலிஸ்ட் கியூரியஸ் ஆதல் சேனலில் பிளேலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காலமில் போய் பாருங்கள் நிறைய வீடியோஸும் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ மெயினாக வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா போஸ்ட் இந்தி கமெண்ட் செக்ஷன் ஐ வில் கம்